Hola, te cuento un cuento. Sergio estaba muy feliz. Él y sus padres se habían mudado ese día de un departamento a una casa. Aunque se sentía un poco solo, porque ahí no tenía vecinos. Pero también estaba muy emocionado porque tenía un enorme terreno para jugar. La primera noche que pasaron en la casa, los papás de Sergio tuvieron que salir a ver a la abuelita porque se puso enferma. Pero un poquito. No tengas miedo. Vamos a volver pronto, le explicaron sus papás. Sergio subió a su cuarto y se acostó. Estaba durmiéndose. Cuando escuchó ruidos, parecía que tocaban la puerta. ¡Pum! ¡Sastras! Los ruidos se hicieron más fuertes. Sergio se asomó a la ventana y vio cómo caía el basurero. También vio un gato que salía corriendo entre las latas de refresco y bolsas de plástico. Un gato sin vergüenza, gritó Sergio aún nervioso. Sergio regresó a su cama dispuesto a dormir. Ya se había acostado cuando oyó que tocaban en su ventana. Se asustó mucho. Su recámara estaba en la planta alta y nadie podía tocar por fuera. Con mucho miedo, Sergio abrió la cortina. Estaba granizando. Eran bolitas de hielo las que golpeaban los vidrios de la ventana. Sergio se tranquilizó, pero al poco rato volvió a escuchar ruido. Parecía que eran varias personas que hablaban. ¿Serán fantasmas? Pensó. O tal vez ladrones. Sin hacer ruido, se dirigió al cuarto de sus papás donde se escuchaban las voces. Se asomó temerosamente el televisor estaba encendido. Vaya susto. Y aquí no tengo vecinos en el departamento. Siempre me iba con ellos cuando sentía miedo, pensó Sergio, mientras volvía a meterse en la cama. Sergio estaba cubriéndose con las cobijas cuando escuchó otro ruido. Alguien está escondido en el ropero. Ahora sí serán fantasmas, pensó. Pero los fantasmas no existen, se dijo Sergio. Entonces se armó de valor y abrió la puerta del ropero. ¡Pras! Saltó un pequeño ratón. Sergio respiró aliviado y comenzó a reír. Claro, pensó, en todas las casas se oyen ruidos. Pero como es la primera noche que paso aquí, con todo me asusto. Los fantasmas no existen y esta casa es maravillosa. Sergio llamó a sus papás para decirles que estaba bien y que no había fantasmas. Luego se fue a dormir muy tranquilo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Seamos muy felices siempre.